നമസ്കാരം എ സി അക്കൗണ്ട്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എന്നാൽ ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബി കോം ഫോർത്ത് സെമസ്റ്ററിലെ കോർപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് മൊഡ്യൂൾ ത്രീ എ ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് കമ്പനീസാണ് നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനീസിൽ അതായത് നമുക്കറിയാമല്ലോ ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കുറച്ച് തിയറി കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ നോൺ ബാങ്കിങ് അസെറ്റ് എന്താണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അതായത് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കണം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ബി ആർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലെ സെക്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബി ആർ ആക്ട് പ്രകാരമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ബി ആർ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ പറയുന്ന പ്രകാരമാണ് ഒരു ബാങ്കിങ് കമ്പനീസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബി ആർ ആക്ടിൽ പറയുന്ന ഓരോ സെക്ഷൻസ് അതായത് ഓരോ നിബന്ധനകളാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പ്രൊവിഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇന്ന് പറയാനായിട്ട് പോകുന്നത് സെക്ഷൻ ലെവൺ ആണ് അതായത് ബി ആർ ആക്ടിനകത്ത് ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ടിലെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയനിലെ സെക്ഷൻ പതിനൊന്നിൽ പറയുന്നത് മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസേർവ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ആസ് പെർ ദി പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് സെക്ഷൻ ലെവൻ ക്ലോസ് ടു ഓഫ് ദി ബാങ്കിങ് റെഗുലേഷൻ ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ദി അഗ്രഗേറ്റ് എമൗണ്ട് ഓഫ് പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസേർവ് ഓഫ് എ ബാങ്കിങ് കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ഇപ്പോൾ നോക്കി അപ്പം ഈ ബാങ്ക് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് അല്ല ഇന്ത്യയിലെ ബാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യക്കകത്തും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നമ്മളുടെ അപ്പം എത്ര മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസേർവ് എത്ര വേണം അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ ക്യാപിറ്റൽ അതുപോലെ എല്ലാ വർഷത്തിലും നമ്മൾ മാറ്റി നിൽക്കുന്ന കരുതൽ ധനം എന്നുണ്ടല്ലോ റിസേർവ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എത്ര വേണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ സെക്ഷൻ ലെവനിലെ സബ്സെക്ഷൻ ടുവിൽ നമ്മുടെ ബി ആർ ആക്ടിലെ സെക്ഷൻ ലെവനിലെ സബ്സെക്ഷൻ ടുവിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തായിട്ട് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിങ് കമ്പനി തന്നെ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ആ ഒരു ബാങ്കിൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും അതുപോലെ തന്നെ റിസേർവ് ഫണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ തുക എന്ന് പറയുന്നത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മളുടെ ഒരു ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇപ്പോൾ ഒരു എസ് ബി ഐ ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു ബാങ്കും ഇന്ത്യയിലുള്ള ബാങ്കാണ് അത് നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും റിസേർവും പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അതായത് മിനിമം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എങ്കിലും പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും റിസേർവും കൂടെ കൂട്ടുമ്പം ഉണ്ടായിരിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഈ ഫിറ്റ് ഹാസ് എ പ്ലേസ് ഓർ പ്ലേസസ് ഓഫ് ബിസിനസ് ഇൻ ദ സിറ്റി ഓഫ് ബോംബെ ഓർ കൽക്കത്ത ഓർ ബോത്ത് ദെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഷാൽ നോട്ട് ബി ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ലാക്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഇനി ഈ പറയുന്ന ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് ബോംബെ കൽക്കത്ത എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലോ സിറ്റികളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും റിസേർവ് ഫണ്ടും എത്ര കുറയാൻ പാടില്ല ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ബാങ്കിങ് ബിസിനസ് വിദേശ രാജ്യങ്ങൾ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിനിമം അതിൻ്റെ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും റിസേർവ് ഫണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പം മിനിമം എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കണം മിനിമമാണ് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അതിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും കൂടാം പക്ഷേ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ താഴാൻ പാടില്ല എന്നാൽ ഈ ബാങ്ക് നമ്മുടെ ബോംബെയിലോ കൽക്കത്തയിലോ പോലുള്ള സിറ്റിയിലോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര ലക്ഷമാണ് അപ്പോൾ പെയ്ഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും ഈ പറഞ്ഞ റിസേർവ് ഫണ്ടും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കുറയാൻ പാടുള്ളത് മിനിമം ഇരുപത് ലക്ഷമെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ആൾസോ സ്റ്റേറ്റഡ് ഡാറ്റ സച്ച് എ സം ആൻഡ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ
മിനിമം പതിനഞ്ച് ലക്ഷമായിരിക്കണം അതിൻ്റെ പേഡ് അപ്പ് ക്യാപിറ്റലും റിസർവ് ഫണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ അഗ്രിഗേറ്റ് എമൗണ്ട് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഇനി ഈ ബാങ്ക് ബോംബെയിലോ കൽക്കത്തയിലോ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ബാങ്കാണ് നമ്മൾ വിദേശ രാജ്യത്ത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഫണ്ടും കൂടി കൂട്ടുന്ന തുക ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഇത് മാത്രമല്ല ഈ തുകയും എത്ര രൂപയാണോ ആ തുകയും കൂടാതെ ഓരോ വർഷത്തിലും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനവും നമ്മുടെ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുകയും വേണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണം ഇനി ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫുള്ളി ക്യാഷായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ആവാം ഇല്ലെങ്കിലോ ആ നമ്മുടെ അപ്രൂവ്ഡ് അൺ എൻകുംബേഡ് അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്ലെയിം ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവകാശങ്ങളില്ലാത്ത അപ്രൂവ് അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസുകൾ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർ ബി ഐയിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പകുതി പൈസയും പകുതി സെക്യൂരിറ്റീസും ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആർ ബി ഐയിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാം ഇതാണ് മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസേർവ്സിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് വിദേശത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ബിസിനസ് വിദേശത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കുറയാത്ത ക്യാപിറ്റലും റിസർവും ആയിരിക്കണം വേണ്ടുന്നത് ബോംബെ കൽക്കത്ത തുടങ്ങിയ സിറ്റിയിൽ ഉള്ള ബാങ്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പേഡ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് എത്ര ആയിരിക്കണം ഇരുപതിൽ കുറയാൻ പാടില്ല ഇരുപത് ലക്ഷത്തിൽ കുറയാൻ പാടില്ല മാത്രമല്ല ഈ തുകയും ഓരോ വർഷവും ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനവും ആർ ബി ഐയിൽ ക്യാഷായിട്ടോ അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പകുതി ക്യാഷോ പകുതി അപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആയിട്ടോ എന്ത് ചെയ്യണം ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണം എന്ന കാര്യമാണ് നമ്മളുടെ മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർവ് അതായത് മിനിമം ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പതിനഞ്ച് ലക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത് ലക്ഷം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് മിനിമം ആണ് ഒരിക്കലും ആ പതിനഞ്ച് ലക്ഷമേ ആകാവൂ എന്നല്ല പറഞ്ഞത് അപ്പം മിനിമം നമുക്കറിയാം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം ആയിരിക്കത്തില്ലല്ലേ പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതലായിരിക്കും എല്ലാ ബാങ്കിനകത്തും ബാങ്കിൻ്റെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പം മിനിമം പതിനഞ്ച് ലക്ഷം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം ഇരുപത് ലക്ഷം എങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കണം അതിൽ താഴോട്ട് പോകാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷനാണ് സെക്ഷൻ ഇലവൻ ആയിട്ടുള്ള മിനിമം ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് റിസർവിനകത്ത് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പം സെക്ഷൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൽ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പം നമുക്കിതുപോലുള്ള മറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രൊവിഷൻസുമായിട്ട് ഇനി വരും വീഡ